இப்போ நம்ம எப்படி பேசுவார் என் ஃபேக்டரியின் அதிகாரிகளே தொழிலாளர்களே ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு இன்னைக்கு அறுபது வயசு ஆகி போனது தெரியவே தெரியாது மேனேஜர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் எனக்கு வயசானது தான் என்னைக்குமே ஃபீல் பண்ணது கிடையாது சோ ஐ எம் நாட் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ஓல்ட் ஐ எம் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் யங் இங்கெல்லாம் கட்டுப்பாடாக நடந்துக்கணும் காலத்தோட வரணும்னு அடிக்கடி சொல்வேன் அதனால உங்களுக்கு என் மேல கொஞ்சம் வருத்தம் இருக்கலாம் நான் ஏன் அப்படி சொன்னேன்னா காலத்தோட வந்தாதான் கடமை ஒழுங்கா செய்ய முடியும் தலையிடுவா <laughs> எனக்கு <laughs> 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 போட்டோவில் பொண்ணை பார்த்தாவே நமக்கு இப்படி தலை சுத்துது நேரில் வந்து சிரிச்சா பல சாம்ராஜ்யங்கள் அழிஞ்சிருக்குன்னா நியாயம் தான் ரொம்ப சிரிக்காதம்மா சுழிக்க போகுது எங்க அப்பாவை பாரு ஏன்பா இவ்வளவு சாதனை பண்ணிட்டு உண்மை இருக்கீங்க நீங்கள சிரிங்க சிரிப்பண்ண ரேஷன் கடையில வாங்குறீங்க இதுல வேற பிசினஸ் மேன் பிசினஸ் மேனுக்காலே கலகல் சிரிக்கிறதா ஸ்மைல் பிளீஸ் சிரிங்கப்பா முடியல <laughs> 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 கலகலப்பாச்சு <laughs> அடிப்பாய் <laughs> கண்ணர் <laughs> 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 ஒத்துமையாவது <laughs> 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 
இவ மட்டும் வெண்ணச்சுக்கணும் Thank you. 
எனக்கு ப்ரமோஷன் கொடுத்துருக்கீங்களா அவன் யார் சொன்னா வெளியில கண்ணனுக்கு ப்ரமோஷன் எல்லாரும் பேசிட்டாங்க ஒன்சிலன்ன ஆர் அது சி கண்ணன் நல்லா தெரிஞ்சிட்டு வந்து பேசு கிணத்துல விழுந்தவனியா தண்ணி ரெண்டு தடவை மேல தூக்கி கொடுது மூணு தடவை மூணு தடவை நீங்களே சொல்றீங்க செங்கோட ஒரே ஒரு நாள் 10 நிமிஷம் லேட்டா வந்திருக்கான் அதுக்கு பை டிஸ்மிஸ் பண்ணிருக்கீங்க ஆஃப்டர் 10 मिनिट्स ஆஃப்டர் 10 मिनिट्स டைத்தோட வேலி தெரியல உனக்கு ब्लடி ஃபூல் ஆஃப்டர் 10 मिनिट्स தான் நான் பேசாம இருந்திருந்தேனா இன்னேற நீ பொறந்திருக்க மாட்டே என் முன்னால வந்து இப்படி பேசி இருக்க மாட்டேன் என் டைத்தை வேஸ் பண்ணாதே கெட் அவுட் ரஸ்கல் தேங்க் யூ பா என்ன காச்சே உன் கிட்ட சொன்னா புரிய போது முதல்ல அவங்க கிட்ட சொல்றேன் அப்புறம் டமால அடிப்பீங்க ஓஹோ அப்படிங்களா அட சொல்லுங்க அண்ணே நான் அப்படி உள்ள என்ட்ரி ஆனே சும்மா கட்ட 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 நாடிச்சி உங்களுக்கா அவருக்கு பா அது ஏன் தரமன்னு கூட சொல்லல நம்ம காக்கி செட்ட வேல்யூ அப்படி அது சரி நம்ம செங்கோட வேலை என்னாச்சு அது அவன் டைம் பொறுத்து இருக்கு நீங்கிய ஒவ்வொரு மாசமும் இந்த வீட்டுக்கு வரும்போதுதான் நீங்க கவலை எல்லாம் மறந்து சந்தோஷமா இருக்கீங்க அங்கே குடும்பம் பிசினஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தொண்டே ஆனா இங்க நீ நானும் மட்டும்தான் இந்த சோகம் இங்க கிடைக்குமா அதனாலதான் ஜாலியா பாட்டு பாடுறீங்களா நான் எங்க பாடுனே நீ முன்னால பாடுன பாட்டை தான் நான் பாடுனேன் நம்ம ரெண்டு பேருக்கு கல்யாணம் ஆன புதுசுல நீ இந்த பாட்டை தானே பாடுனேன் எங்க இப்ப பாடு பாக்கல ஐயோ வேண்டாம் பாடு எங்க ஓடுற நமக்கு மூடு வர்ற நேரத்துல ஓடுறியா நீ பாட்டு பண்ணினா நான் நல்லா டான்ஸ் ஆடுவேன் ஐயோ நமக்கு பெரிய பெரிய பசங்கள் இருக்காங்க நம்ம கண்ணங்க அப்பா நீங்க என்ன முடிவு எடுத்திருக்கீங்க என் முடிவ நான் அன்னைக்கே சொல்லிட்டேன் இன்னைக்கு என்ன சொல்றீங்கன்னு நான் கேட்க வந்தேன் என்று சந்திரசேகர் உயிரை மதிக்கிறானோ இல்லையோ சொன்ன வார்த்தையை மதிப்பாண்டா ராஸ்கர் நான் மட்டும் என்ன உங்க பையன் தானே ரோஷத்துல குறைஞ்சவனா அதே உயிர் அதே வார்த்தை எனக்கு இருக்குல்ல தந்தை சொல் மிக்க மந்திரம் இல்லை என்று கூறும் தமிழகத்தில் பிறந்தவன் நான் மட்டும் என்ன இமயம் இல்லையா பிறந்த இதே ஊட்டியிலே பிறந்தேன் டியூட்டியே செய்யலையப்பா அப்பா முடிவா சொல்ற அடைந்தால் மாதவி இல்லையே அதோ கதி சுந்த கட்டாதீங்கப்பா இதுக்கெல்லாம் பயந்த கால மலை ஏறி போச்சு தான் பிடிச்ச முயலுக்கு மூணு கால அப்பா சொன்னாருனா மகன் ஒத்துக்கணுமா என்ன <laughs> 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 என்ன 
கணக்குடிக்க <laughs> 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 <laughs>
குமார் இங்க வா ஏய் எதுக்கு உன பிடிக்காத விஷயம் நீ உட்காரு டேய் வாடா எதுக்கு கூப்பிடுறா என்னங்கடாது ஒண்ணு கூத்துறதுல என்னடா பாட்னர் புரிஞ்சுதா <laughs> 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 தைரியமா சொல்லுமா அது ரிட்டையர்ட்னு சொல்றது கௌரவ குறைச்சல்னு ஃபீல் பண்றா போல இருக்கு எல்லா கேள்விக்கு நீ தான் பதிலோ கிராமத்து பொண்ணு இல்ல அதனால தான் கூச்சப்படுதுங்க உங்க வேலை எனக்கு வேண்டாம் உங்க வேலை எனக்கு வேண்டாம் மாமா போலாம் அவ கிராமத்து பொண்ணு அவள கோர்ட்ல நிக்க வச்சு கேள்வி கேக்குற மாதிரி கேள்வி கேட்டா என்ன பதில் சொல்லுவா சமய கட்டுனா கரெக்ட்டா பதில் சொல்லுவா எனக்கு புரிஞ்சிடுச்சு நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணல அதனால வேலை கொடுக்க மாட்டீங்களே யூ ஆர் அப்சல்யூட்லி கரெக்ட் நீ மட்டும் என்ன கொப்ப ரெக்கமெண்ட் பண்ணால நான் ஏத்துக்க மாட்டேன் ஆனா அந்த பொண்ண பார்த்தா ரொம்ப இன்னசென்ட்டா இருக்கா இன்னசென்ஸ் எப்பவுமே சின்சியரா இருப்பாங்க ஆனா இந்த கோழ பசங்க இருக்காங்களே அவங்க தான் டேஞ்சரஸ் குடிப்போ தள்ளிக்க என்ன மாமா பாத்து பல நாள் ஆச்சு எங்க இந்த பக்கம் ஆமா பாத்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு யார் இந்த பொண்ணு பொண்ணு அதான் பொண்ணு யாரு வேலைக்கு வந்திருக்கற வேலை செத்த ஆமா அப்பா ஏன் ஒரு பொண்ணு வேலைக்கு சேக்கறதா இருந்தா அது கோல கோத்துறதுல விசாரிக்கிறது இல்ல இதுக்கு முன்னாடி அந்த பொண்ணு எங்க வேலை பார்த்து ஏன் வேலை ஓட்டி இருந்தா எல்லாம் கேக்கறமா சரி மாமா வேலை வேண்டாம் மாமா அப்பா கேட்டங்கள ம் பின்ன அப்பா கேட்டனா நான் கேட்டனே நீ போ போமா 
உன் பேர் என்னன்னு சொன்ன செல்லுக்கு செல்லம் இந்த பாரு செல்லம் நான் சொல்ற மாதிரி ஒவ்வொரு வேலையும் ஒழுங்கா செய்யணும் காலையில எழுந்த உடனே வாசலை பெருக்கி தண்ணி தெளிச்சு கோலம் போடணும்
என்னப்பா <laughs> 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 வயசுதாகுதுலாம் குடும்பம் <laughs> நம்ம குடும்பத்து கூட சம்பந்தம் வச்சுக்கிறதுக்கு பிரியப்படுறாங்க இப்போ அவங்க காத்திருக்கிறது என்னுடைய வார்த்தைக்காக நான் காத்திருக்கிறது உன்னுடைய வார்த்தைக்காக என்ன சொல்றேன் நீங்க ஒரு முடிவெடுத்ததுக்கு அப்புறம் நான் எப்பவாவது ஏதாவது மறுத்து பேசியிருக்கேனா அது மட்டுமில்ல நான் இன்னொரு முடிவு பண்ணிருக்கேன் என்னங்க அது கல்யாணத்து குழந்தைகளுக்கு கொடுத்துறதா இருக்கேன் நீங்க என்ன சொல்றீங்க மெட்ராஸ் வீட்ட பெரியவனை <laughs> 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 போயிடுதான் <laughs> சொத்துக்களை <laughs> 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 எனக்கும் 
நாளையில இருந்து நீங்க சொன்னீங்கன்னு என் ஒரிஜினாலிட்டி நான் மாத்திட்டேனா எல்லாரும் ஃபேக்டரிக்காக தாண்டா மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு ஃபேக்டரி வேணாப்பா உங்க அன்பு இருந்தா அதுவே போதும் ஒற்றுமையா சேர்ந்த நம்ம கைகளோட சத்தத்துக்கு ஈடா இந்த உலகத்துல வேற சத்தமே கிடையாது இதை நான் சொல்லல கார்ல் மார்க்ஸ் லெனின் போன்ற பெரியவங்க எல்லாம் சொல்லிருக்காங்க ஏனுங்க அவங்க எல்லாம் யாருங்க தொழிலாளர் தலைவருங்க என்னையும் நீங்க யூனியன் தலைவரா ஏத்துக்குவீங்களா நீங்க தலைவராகி என்ன செய்ய போறீங்க என்ன செய்ய போறீங்களா ஃபாரின் कंट्रीஸ்ல நம்ம மாதிரி தொழிலாளிங்க எல்லாம் கார்ல தான் வேலைக்கு போறாங்க அப்போ யூனியன்ல சேர்ந்தா நாங்களும் கார்ல போலாம்ங்களா ஓ எல்லா வசதிகளும் தானா கிடைக்கும் இப்பதான் எல்லா வசதியும் முதலாளி பண்ணி கொடுத்திருக்காரு அதானே எங்க குழந்தைக்கு படிக்க பள்ளிக்கூடம் கட்டி கொடுத்திருக்காரு கேன்டீன்ல குறைஞ்ச விலையில சாப்பாடு போடுறாரு எங்க குடும்பங்களுக்கு கஷ்டம்னா அப்பப்ப உதவி செய்யறாரு ஏன் செய்யறாரு குதிரைக்கு புல்ல காட்டி கூட்டிட்டு போற மாதிரி உங்களை கண் துடைப்பு பண்ணிட்டு கடினமான உழைப்ப உங்ககிட்ட இருந்து உறிஞ்சிக்கிறாரு நம்ம முதலாளிங்களா முதலாளிங்கிற பேரு இருந்தாலே எல்லாரும் அப்படித்தான் நம்ம முதலாளி கிட்ட முதலாளி தொழிலாளிங்கிற வித்தியாசம் எல்லாம் இல்லைங்க அப்படி இருந்தா அவரோட சொந்த மகனையே நம்ம கூட லேபரா வேலை செய்ய விடுவாருங்களா சொந்த மகனா ஆமா நம்ம செக்ஷன்ல வேலை செய்யறாரு கண்ணன் சார் ஓ அப்படி ஒரு ஆள் இங்க இருக்காரா ஆமா ஓ சங்கர் ஐயேசா அப்படி சொல்ல நீ அந்த மூணு எழுத்து வாங்கினாலும் வாங்கின இந்த வீட்டுல என் தலை எழுத்து தடுமாறுது மணி என்னாச்சு அஞ்சரன்னா கோல்ஃபி சொல்லு யார் சொல்ல சொல்லு கல்யாணமா மஞ்சுக்க எப்ப சொன்னாரு சொல்லலையே என்னடா மஞ்சு கல்யாணமா ஆமா நிச்சயதாம்பல ஆயிருச்சா நிச்சயதாம்பல் ஆகல பேச்சுவார்த்தை நடந்துட்டு இருக்கு உங்க அப்பா சொன்னாரு என்னமா போறேன் <laughs> உங்க அண்ணன் பேருக்கு பின்னால இன்னொரு இருந்தாலும் அவகிட்ட கேட்கணுமா இல்லையா மஞ்சு அப்பா அம்மா உன்ன பெத்த அப்பாங்கிற முறையில உனக்கு கல்யாணம் நிச்சயம் பண்ணிட்டேன் உனக்கு வரப்போற மாப்பிளுடைய பெயர் குமார் எம்பிஏ படிச்சிருக்கார் பெரிய வீட்டு பையன் உனக்கு ரொம்ப பொருத்தமானவர் உனக்கு சம்மதமா சம்மதமா அப்பா எந்த முடிவு எடுத்தாலும் எனக்கு சம்மதந்தா என்ன 
ஒரு குடும்பத்துல எல்லாருமே ஒரே மாதிரியா இருக்க முடியாது ஆனா அதுக்காக சொந்த தங்கச்சியோட கல்யாண விஷயத்தையே உங்க கிட்ட கலந்து பேசலன்னா உங்க அப்பா உங்களை ஒரு மனுஷனாவே மதிக்கலையே உங்க கிட்ட இருக்கிற குறை வெளியே தெரியாம உங்களையும் பெரிய மனுஷனா மாத்திர வழி எனக்கு தெரியும் நான் சொல்ற மாதிரி எல்லாம் கேப்பீங்களா எங்களோட யூனியன்ல சேர்றீங்களா வேரி கோல் நாளையில இருந்து உங்களுக்கு போனுக்கு மேல போன் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஹலோ கண்ண சத்தம் போடுறதுக்கு டெலிபோன் தேவையில்லை ஒரு ரூம்ல போய் கத்து அவருக்கு கேட்கும் சரி அப்புறம் பேசு போனவை என்னங்க இன்னைக்கு சண்டே லீவு நாள கூட வீட்டு ஆபீஸா மாத்திரீங்களே இப்போ உனக்கு என்ன வேணும் வாங்க சாப்பிடலாம் எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு நீ போன அப்புறம் வர ஹலோ கண்ணன் நாற்பது டெலிபோன் வருது கண்ணன் 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 பல டெலிபோன் அட்டன் படுத்துக்கு நான் என்ன டெலிபோன் பாயா என்னங்க இது அவனுக்கு போன் வந்தா இங்க தானே வரும் வரட்டும் நாளிலிருந்து <laughs> என்னடா Okay. 
நடிக்கிறேன் <laughs> வாங்க <laughs> <laughs> Come <laughs> on. 
தவிக்குது தண்ணி தவிக்குது வண்ண கிளி அந்த தண்ணி குடத்துல தண்ணி குடிக்கணும் வண்ண கிளி தண்ணி தவிக்குது தண்ணி தவிக்குது வண்ண கிளி அந்த தண்ணி குடத்துல தண்ணி குடிக்கணும் வண்ண கிளி
நடக்கிற காரியத்தை யார் தடுத்தெடுத்த முடியும் இப்ப நம்ம வீட்டுல நல்ல காரியம் நடக்க போகுது அதை பார்த்துக்கிட்டு சந்தோஷமா இருக்கு என்ன <laughs> 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 நேரத்தில் <laughs> 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 அவர் கூட போக முடிவு எல்லாரும் கேட்டாங்கல்ல விஷயம் சொல்லணும் கஷ்டமாக <laughs> மட்டும் <laughs> 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 சொல்லுமா <laughs> 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 Thank <laughs> you. 
நீங்க வந்து நிக்கிற அங்க எல்லாரும் உன்ன தேடுறாங்கல்ல அந்த ஜட்ஜ் பண்ணாட்டி உன கூப்பிடா நானே காட்டி குத்துறோம் போல இருக்கு கிளியே சாப்டியா நான் சாப்டே நான் உங்க கிட்ட விளையாட கூடாதா நம்மள விளையாடு சின்ன பாப்பா நம்ம அறிவால் பெரியால் கேள் ஆமா ஆமா மோகம் முப்பது நாளும் ஆசு அறுபது நாளும் சொல்லுவாங்க உங்க அப்பா வச்சிருந்த பாட்டில இருந்து இப்படித்தான் நாத்த அடிச்சது நீங்க குடிச்சிருக்கீங்களா போய் சொல்லாதீங்க நீங்க குடிச்சிருக்கீங்க போயிடுமா <laughs> பெண்கள் சொல்லுவாங்க ஆனா ஒரு பொண்ணை பத்து அவளை கல்யாணம் பண்ணி குடுக்கறதுக்குள்ள அப்பம் படுற வேதனை அப்பா ஆயிரம் பிரசவத்துக்கு சமம் கல்யாணம் நல்லபடியா நடந்தது இல்ல வசதிக்கேத்த குணம் படிப்புக்கு தக்க மரியாதை நம்ம வீட்டுக்கு வந்த மாப்பிள்ள மாப்பிள்ள 
ஒன்னும்ங்க தாய பிரிஞ்ச பிள்ளை மெலியே தாங்க செய்யும் என்னங்க நடந்ததெல்லாம் மறந்துட்டு மறுபடியும் அவனை வீட்டு நாளைக்கு யாரையும் பார்க்க வேண்டியதில்ல நீ நம்பலாம் 
இந்த பாருங்க இந்த கிண்டல் எல்லாம் வேண்டாம் நாளில இருந்து நீங்க நாளில இருந்து குடிக்க மாட்டேன் இந்த விஸ்கி பிராண்டி அத சோடா எல்லாம் ஊத்தி நோயாளி மாதிரி வா இல்ல மனசு குடிப்பானே उपाणीर <laughs> நாளைக்கு நான் பையன் பிறந்து தாத்தாக்கு ஸ்வீட் குடுத்தனு கேட்டா நான் பதில் சொல்லணும் இல்லையா அதுக்குதான் சேந்து தண்ணி போட்டது உன் பொண்டாட்டிட்ட சொல்லிட்டியா சொல்லணுமா அதான் வீசுத ட்ரைனேஜ் மாதிரி அது ஏன் குத்தம் இல்ல சரக்கோட குத்தம் பாக்குற பாக்குற அதே கிட்ட யானா கல்யாணம் பண்ணவள தண்ணி அடிக்கறீங்க அதுக்கு தான் நான் கல்யாணமே பண்ணிக்கல காரணம் அது இல்ல எவனும் பொண்ணு குடுக்கல அது எம் பிரச்சனை ஓம் பிரச்சனைக்கு வருவோம் நீ போய் உங்க அப்பாவை பாக்குற ஆயிரம் தப்பு செஞ்சாலும் அவர் உங்க அப்பா सरवा <laughs> எல்லா அப்பா விஷயம் உனக்கெல்லாம் சொன்னா புரியாது எனக்கு அப்பா இல்லன்னு தானே நீங்க எப்படி எல்லாம் பேசுறீங்க ஏய் யாண்டி சொன்னா உனக்கு அப்பா இல்லன்னு உனக்கு ஒரு அப்பா இல்ல 10000 அப்பா இருக்கா போதுமா கேக்கலி இந்த வீட்ல என்கிட்ட யாரும் அன்பா பேச மாட்டாங்க நீ யாவது பேசு ஓஹோ உங்களுக்கு என் மேல கோவமா ஆனா எனக்கு யார் மேலயும் கோவம் கிடையாது நேத்து ராத்திரி ஒரு கனவு கண்ட अलवरसा <laughs> अंदर कनव 
எப்படி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு தெரியுமா படத்தவனே வழி மறந்தாண்டி அடியாத்தி அரச மக ஆண்டியானாண்டி சேரமக பூத்திருக்கா தோடமக காத்திருக்கா சேரமக பூத்திருக்கா தோடமக காத்திருக்கா பொண்ணு தர அனுப்பிவிட்டான் போலையே இவனுக்கு பொறுக்கவில்லை காட்டி விட்டான் வேலையே ஏ படத்தவனே வழி மறந்தாண்டி அடியாத்தி அரச மக ஆண்டியானாண்டி பொருத்தமின்னா பொருத்தம் இதுங்க எங்க ராசா வருத்தம் என்ன வருத்தம் வேணாங்க தாதகத்தில் துழி இருக்க தாவி வந்து கிளி அழைக்க இளவரசன் போனதென்ன பாவமா இந்த சபையினிலே தாதிக்கு ஒரு நியாயமா ராசா பொருத்தம் என்ன பொருத்தம் எங்க ராசா வருத்தம் என்ன வருத்தம் கூட கங்கை அல்லவா ராசா சிராசா பெண் பாவ வேண்டாம் 
உன் கண்ணில் கண்ணீரை கண்டால் என் நெஞ்சு தாங்காதம்மா கல்யாண ஜோடி சங்கீதம் பாடி நூறு ஆண்டு காலம் பாடட்டும் என்னது சாப்பிடணுங்க கோரிக்கை மனுங்க என்ன கோரிக்கை இதேதான் காரல் மார்க் சொன்னார்களாமாங்க லெனின் சொன்னார்களாமாங்க ஸ்டாலினும் சொன்னார்களாமாங்க ஏய் அவங்க சொன்னதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் இப்ப நீ என்ன சொல்ல போற அது அவங்களுக்கு தானுங்க தெரியும் யாருக்கு அவங்களுக்குங்க சவுட்டு கமலத்தி போற வாயுமா இருக்கே உன் வாய்க்கு ருசியா ஏதாவது வேண்டாமா அதனாலதான் இந்த பலகாரத்தை கொண்டு வந்தேன் எனக்கும் ஆச்சதாமா ஆனா அவருடைய வார்த்தை மீறி நான் எப்பவுமே நடந்தது இல்லையே இப்ப மட்டும் எப்படி நீயும் உன் புருஷம் மனம் கோணாம நடந்துக்கம்மா ஆமா கண்ண எப்படி இருக்கா அவருக்கு எப்பவும் உங்க ஞாபகம் தான் இத வந்துடு இது பாத்தீங்களா உங்களை பாத்துக்கிட்டே இருக்கணுங்கிறதுக்காக அவரோட நண்பரை வச்சு இதை வரைஞ்சிட்டு இருக்காரு இன்னும் வரைஞ்சு முடியல இது முடியறதுக்குள்ள நானே வந்துடுவேன் தயார்ட்டு <laughs> 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 வரும் <laughs> நீ 
இங்க அசந்து போற அளவுக்கு நான் நடந்துக்கிறேன் ஐயா 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 மிஸ்டர் கொஞ்சம் என் கூட வரீங்களா நான் யூனியன் விஷயமா பேச வந்திருக்கேன் அதனாலதான் உதாரணத்துக்கு சொன்னத போய் உடும்பா பிடிச்சுக்கிட்டீங்களே தேர்தல் சமயத்துல அரசியல்வாதியம் கொடுக்கற வாக்குறுதிய ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் ஜனங்களே கேக்குறது இல்ல நீங்க என்னடா இப்ப எனக்கு இருக்கிற பெரிய மார்க்கெட்டே நான் என்ன சொன்னாலும் என் தோழர்கள் அதாவது உங்க தொழிலாளர்கள் கேட்பாங்க அதனால நான் சொல்றது நீங்க கேட்கணும் இந்த பசங்களுக்கு எல்லாம் ஒண்ணும் தெரியாது இவனுங்க கோரிக்கை எல்லாம் நிறைவேற்றணும்னா நீங்க லாபத்தை பேப்பர்ல தான் பாக்கணும் அதனால நான் என்ன சொல்றேன்னா காதும் காதும் வச்சா மாதிரி நமக்குள்ள ஒரு அக்ரிமெண்ட் எனக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் கொடுத்துருங்க ராவோட ராவா இந்த ஊரை விட்டே புறப்பட்டு போயிடுறேன் இவனுங்க பிரச்சனையும் தீர்த்து வச்சிடுறேன் நீங்க நிம்மதியா தூங்கலாம் எப்படி வசதி வேலைக்கு சேர்ந்து மூணு மாசம் தான் ஆச்சு அதுக்குள்ள என்ன வேலையெல்லாம் செஞ்சிருக்கீங்க உங்களை சும்மா அனுப்பலாமா லட்சம் ரூபா உங்க தகுதிக்கு ரொம்ப குறைச்சல் என் கௌரவத்துக்கு ஏத்தாப்புல நானும் ஏதாவது செய்ய வேணாமா நான் வேலைக்கு சேர்ந்து தொண்ணூறு நாள் ஆயிடுச்சு இனிமே என்ன டிஸ்மிஸ் பண்ண முடியாத இங்க லேபர் கோர்ட்னு ஒண்ணு இருக்க தெரியாத உங்களுக்கு முதல் கட்ட போராட்டத்திலேயே முதலாளி காம்பிரமைஸ் ஆயிட்டா அவருக்கு மரியாதை இல்ல எடுத்த எடுப்பிலேயே நாம ஜெயிச்சுட்டா நமக்கு மதிப்பு இல்ல அதனால நம்மளுடைய அடுத்த கட்ட போராட்டம் உண்ணாவிரதம் தான் உங்க கூட சேர்ந்ததுல இருந்து நாங்க உண்ணாவிரதம் தானே இருக்கிறோம் வீட்டுல இருந்து பிரயோஜனம் இல்ல பப்ளிக்கா இருந்தாதான் எஃபெக்ட் ஆனா அத யார் இருக்கிறது ஏனுங்க தலைவர காரணம் இருக்கு சொல்றது அறிவு கட்ட முண்டா அவர் லண்டன்ல இருக்காரு இங்க எப்படி வர முடியும் நான் சொல்றத கொஞ்சம் யோசனை பண்ணுங்கப்பா எனக்கு கைய தொட்டுங்கப்பா நான் நினைச்சத விட நீங்க சீக்கிரம் முன்னுக்கு வந்துருவீங்க தலைவரா வரப்போறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த மாதிரி தகுதியே கிடைக்கும் நான் வரங்க கிளம்பிட்டீங்க வெற்றி கிடைச்சிருச்சு அது எப்படிங்க அப்பாவை எதிர்த்து பிள்ளையே உண்ணாவிரதம் இருந்தா வெற்றி நமக்கு தானே நீ எதை எதையோ நினைக்கிற நான் இப்ப எதுக்காக உண்ணாவிரதம் இருக்க போறேன்னு தெரியுமா உனக்கு என்ன பட்னி போடுறதுக்கு என்ன சொல்றேன் நாளைக்கு காலையில 
எங்க அப்பா சர்ன் கார்ல வருவார் மனுஷர <laughs> <laughs> சாப்பிடுற <laughs> <laughs> வளரவிடாமல் அவங்களுடைய நியாயமான கோரிக்கைகளை நீங்க நிறைவேற்றணும் நானும் எத்தனையோ விஷயங்கள்ல ஜெயிச்சிடலான்னு தான் நினைச்சேன் ஆனா முடியாம போச்சு என்ன நானே சமாதானப்படுத்திக்கிட்டேன் அந்த மாதிரி இந்த விஷயத்துல நீங்களும் இதுவும் என் மிஸ்டேக் தான் இந்த விஷயத்திலையும் நான் என்ன சமாதானப்படுத்திக்கிட்டேன் மிஸ் பத்மாவதி மிஸ் பத்மாவதி பத்மாவதி 
ஒரு பரிசு என்ன பண்ணா நல்லது நீங்க ரொம்ப புத்திசாலி உங்க வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் நீங்க மட்டும்தான் வெற்றி அடையணும்னு நினைக்கிறீங்க தொழிலாளர் பிரச்சனை உட்படுத்தான் அதனாலதான் என் வீடு தேடி வந்து பேசிட்டு இருக்கீங்க ஒரு <laughs> எனக்கு <laughs> 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 நீங்க <laughs> தொண்டர்களாவே <laughs> எனக்கு <laughs> 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 காதல விடல நான் முடிவெடுத்தா எடுத்ததுதான் இந்த மாதிரி நிலமேல போய் தானே ஆகணும் கண்ணை இங்க வந்து உன்னை கூப்டானா அவ மராட்டி என்னங்க அவ சார்பில் ஆளு வந்திருக்கல அத பத்தி எனக்கு கவலை இல்ல கண்ணை வாங்கி வரணும் உன்னை கூப்பிடணும் அதுக்கு அப்புறம் தான் நீ போகணும் என்னங்க எனக்கு வேலை இருக்குல்ல வணக்கண்ணே நீங்க உங்க ஃபேக்டரியில வேலை செய்யற தொழிலாளிகளுக்காக வீடு கட்டி கொடுத்திருக்கீங்க ஸ்கூல் கட்டி வச்சிருக்கீங்க யூனிஃபார்ம்லாம் தச்சு கொடுத்திருக்கீங்க உங்க ஃபேக்டரியில வேலை செய்யற ஒரு தொழிலாளியோட பொண்டாட்டிக்கு உடம்பு சரியில்லை ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகி அபார்ஷன் ஆயிடுச்சு அவளுக்கு மாமனார் மாமியார் சரியில்லை நீங்க இந்த ஃபேக்டரியோட முதலாளிங்கிற முறையில பெருந்தன்மையா அவளை வந்து நீங்க பார்க்கணும் முதலாளி மட்டும் இல்லை அப்பா தாத்தா எதை எப்ப செய்யணுங்கிறது எனக்கு தெரியும் உங்க ரெண்டாவது பையன் மூலமா உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய தாத்தா பட்டம் தான் கையை விட்டு போயிடுச்சு பாருங்க அவங்க ரொம்ப வருத்தப்பட்டு நீங்க போய் அவங்களை பார்க்கணும் அப்படி பார்க்கல என்ன அது பெரிய தப்புங்க நேரத்தில் தன் கூட யாருமே இல்லைங்கிறத உணர்ந்தாதான் அவனுக்கு புத்தி வரும் என்ன சொன்னீங்க அவன் பக்கத்துல யாருமே இல்லையா அவசியம் <laughs> I 
Sir. Hello. Hospital sir, go to Doctor, go to the marinda. All our guys are eating. In me, you are very good. Go and take a look. Go. Kanna, tell me, you are very good. Go and take a look. The animals are eating. The customers are eating. The customers are eating. Why? I am not here. I am not here. But you are not here. You are not here. Who is it? What are you talking about? You are the one who is eating. You are the one who is eating. Ama, apa yang nak? Orang ni liye. Orang ni main liya. உங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் நான் செஞ்சுக்கிட்டு தானே இருக்கேன் இதோ பார் உனக்காக இப்ப நான் ரெண்டு படி இறங்கி வர்றேன் மகன் இந்த வீட்டுக்கு வர்றத பத்தி எனக்கு ஒன்றும் ஆட்சேபம் எனக்கு கிடையாது நிஜமா வா ஆமா ரெண்டு படி கீழே இறங்கி வரேன்னு சொன்னீங்க உங்க பெருந்தன்மையினால நாலு படி மேல போயிட்டீங்க கனோ நீ ரெண்டு நாளை என்கிட்ட முகம் கொடுத்து பேசுற நான் எதை வேணாலும் தாங்கிக்க முடியும் அந்த குடும்பம் மட்டும் என்னால் தாங்க முடியாது ஐயோ என்னங்க இது நான் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் உங்க கண்ணில இருந்து கண்ணீர் வரவே கூடாது இந்த கண்ணில் இருந்து கண்ணீர் வந்தா அது உனக்காக மட்டும்தான் வரும் கடவுள் நமக்கு நல்ல குழந்தைகளைத்தான் கொடுத்திருக்காரு விதிதான் அவனை பிரிச்சிடுச்சு நீங்க போய் அவனை கூப்பிட வேண்டாம் எனக்காக என் கணவர் தன் கௌரவத்தை விட்டு கீழே இறங்கறதுக்கு நான் சம்மதிக்க மாட்டேன் நான் போய் கூட்டி வரட்டுமா வேணாம் நீ போக கூடாது நீ போன நான் போன அப்படின்னா பொன்னம்பல அண்ணா வேணப்பட்டுமா வாங்க மாமா அவர்களே வாங்க மருமாவு பிள்ள நானும் உங்களை வாங்கன்னு சொல்லத்தான் வந்திருக்கிறேன் செல்லும் பொட்டி படுக்கையெல்லாம் மூட்டை கட்டு வேன்ல ஏத்தணும் உடனே புறப்பட்டாகணும் எங்க உங்க அப்பா வீட்டுக்கிட்ட கூட்டிட்டு வர சொன்னாரு கூட்டிட்டு தானே வர சொன்னாரு அவர் வந்து கூப்பிடல ஏன்டா அப்பாவும் பிள்ளையும் மாறி மாறி இந்த வயசுல என்ன இப்படி ஃபுட்பால் ஆடுறீங்க மாமா அப்பா உங்களை அனுப்பிச்சுதான் எங்களை கூப்பிட்டு நடக்கிறான் <laughs> 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 அவன்தானே அப்படி நடக்கிறான் என்ன முறைக்கிறீங்களே அண்ணே ஏதோ கண்ணனுடைய கெட்ட நேரம் வீட்டை விட்டு போயிட்டான் நல்ல நேரம் வரும்போது நிச்சயமா திரும்பி வந்துருவான் தொழிலாளர் சார்பாக நீங்க கொடுத்த கோரிக்கைகளையும் முதலாளி தரப்பில் சொல்லப்பட்ட பிரச்சனைகளையும் அனலைஸ் பண்ணி ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கேன் இப்ப நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறது உங்க எம்டிய தான் Good morning, madam. Good morning. I am Kumar. Rasegar T factory is coming to talk to you. Oh, please take your seat. Thank you. Mr. Kumar, this is a problem for you. I'm going to talk to you and talk to you and talk to you and talk to you. If you don't mind, you can tell you about MD. You can tell you about MD. ராஷ்சேகர் தீ பேக்டிரிக்கி என்னையிருந்து நாந்தா எம்டி பிலிஸ் இந்த பருக்கு உங்கள் உடைய கோரிக்கைகள் என்னால முடிஞ்ச அழவுக்கு நிறவேத்திரேன்.
அடிக்கடி வந்து போங்க நானே சொல்ல சொல்லுங்க <laughs> 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 ஒருத்தனை <laughs> 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 தங்கச்சியா <laughs> நிறைவேற்றாமச்சு வாழ்க்கைக்கு <laughs> குப்புசாமி எந்த தப்பு செய்ய அவரை மன்னிச்சிருந்தான் நடந்ததெல்லாம் மறந்துடுங்க 
நிம்மதியா இருங்க என்னால நிம்மதியா இருக்க முடியலையே பத்மாவதி மனசுல என்ன வச்சிருக்காங்கறத புரிஞ்சுக்க முடியல அவளெல்லாம் ஏன் கல்யாணம் பண்ணிக்காம போயிட்டேங்கிற காரணத்தை அவகிட்ட சொல்லவும் முடியல என் பிள்ளைங்களுக்கு முன்னாலையும் மற்றவங்களுக்கு முன்னாலையும் நான் தலைநிமிந்து நிக்கிறவன் நான் என் மகன் கண்ணனு தனியா போயிட்டோங்கிறத அவளுக்கு தெரிஞ்சு பழி வாங்குற எண்ணத்தோட நடந்த உண்மைகளை எல்லாம் கண்ணகிட்ட சொல்லிட்டான் மன்னிக்கணும் என்ன நீங்க தவற புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க கண்ண மேல எனக்கு அன்பு உண்டு பாசம் உண்டு நான் அம்மா ஆட்டாலும் ஒரு அம்மா மகன் கிட்ட எதை சொல்லக்கூடாது எதை சொல்லணும்னு எனக்கு தெரியாதா என் வாழ்க்கையில என்ன நடக்கணும்னு இருந்துச்சோ அதுதான் நடந்திருக்கு அதுக்கு யாரும் பொறுப்பு இல்லை நான் இந்த ஊருக்கு வந்தது என் வேலைக்காகத்தான் யாரையும் பழி வாங்கறதுக்கு இல்லை உங்களை பார்த்ததும் எனக்கு அந்த நம்பிக்கை வந்துடுச்சு ஆனா உங்க அப்பாவுக்கு தான் எதுலயுமே சந்தேகம் அதனாலதான் என்ன விட உங்களுக்கு எல்லா விதத்திலையும் அவங்கதான் பொருத்தமானவங்க அவங்க அழகு இருக்கு அந்தஸ்து இருக்கு நீ ஒரு நாள் அப்படி பேசக்கூடாது என் மனைவியா இருந்துகிட்டு இன்னொரு பொண்ண பாராட்டுற பாரு அந்த உயர்ந்த உள்ளமை வேற யாருமே வராது மனைவி அடைகிறதுக்கு நான் ரொம்ப குடுத்து வச்சிருக்கணும் ஆனாலே நீ விட கடைசி சொட்டு கண்ணீர் இதுவா தான் இருக்கணும் என் மனசுல இருக்கிற ஒரே ஒரு குறை மட்டும் உங்ககிட்ட நான் சொல்லிடுறேன் இந்த நாலு சிவத்துக்குள்ள எவ்வளவோ பெரிய விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம கலந்து பேசியிருக்கோம் ஆனா உங்க இருபது வயசுல நடந்த ஒரு சின்ன விஷயத்த இந்த அறுபது வயசு வரைக்கும் எங்கிட்ட உங்களால அதை நினைக்கும் போதுதான் என்னால தாங்கிக்கவே முடியல
எடுத்துட்டு <laughs> ஊசி 
அதிகாரம் பண்றதுக்கே அர்த்தம் இருக்கு வச்சுட்டு போ வீட்டுக்காரர் உனக்கு நிறைய வேலை வச்சிருப்பாரு போய் அவருக்கு சாரிப்பா நீங்க வந்து மூணு நாள் ஆகுது உங்க கூட ஃப்ரீயா பேசலாம்னு பார்த்தா ஒரு நிமிஷம் டைம் கிடைக்கும் அதனால என்னப்பா பரவாயில்ல இப்போ கூட பாருங்க நான் ஒரு வாரம் தஞ்சாவூர் டூர் போக வேண்டியிருக்கு நீங்க எல்லாம் வரும்போது தான் எனக்கு இப்படி ஆயிடுது உத்தியோ என்ன போய் தானே பாத்திரணும் நான் இல்லைன்னு கவலைப்படாதீங்க வீட்டுல கீதா சுஜி எல்லாரும் உங்களை நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க நான் வட்டமாப்பா உடம்ப பத்திரமா பாத்துக்கோங்க ஏண்டி ஒரு நாளைக்கு வேலைக்கு வந்தா ரெண்டு நாளைக்கு லீவ் போடுற வீட்ல வேலைய அப்படி அப்படியே கிடைக்கும் இனிமே இந்த மாதிரி பண்ண உன வேலையில நிறுத்திடுவேன் வெளியூர்மா <laughs> இந்த நம்பருக்கு போன் பண்ண சொல்லுங்க ஹலோ ஹலோ கலெக்டர் சார் வீடுங்களா ஆமா கரெக்ட் வீடு தான் சார் இல்லீங்களா இல்லீங்களா அவர் தஞ்சாவூர் டூர் போய் இருக்காரு எப்ப வருவாங்க ஒரு வாரம் ஆகும்னு சொல்லிட்டு போனாரு நீ யார் பேசுறது அவங்க அப்பா போயிருக்காங்க <laughs> இந்த நம்பருக்கு போன் பண்ணுங்க அவங்க கிடைப்பாங்க டபுள் போர் ஒன் செவன் சிக்ஸ் ஒன்னுங்க ஒரு நாளைக்கு நாற்பது டெலிஃபோன் வருது கண்ணு 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 வர டெலிஃபோன் அட்டன் பண்றதுக்கு நான் என்ன டெலிஃபோன் பாயா ஐயா டிஃபன் சாப்பிடுங்க நான் சாப்பிடுறம்மா சீக்கிரம் சாப்பிடுங்க எனக்கு நேரமாச்சு ஏமா நீ எங்கயாவது டூர் போறியா இல்ல ஃபேக்டரிக்கு போறியா நான் கொஞ்சம் குமுதம் படிக்கணும் படிமா படி ஹலோ யாரு கீதாவா எஸ் நான் தாமா பேசுறேன் என்ன மாமா ஒண்ணு இல்லமா நான் ஊட்டிக்கு போறேன் ஏமா மாமா திடீர்னு இங்க எனக்கு ரொம்ப சூடா இருக்கு தாங்க முடியல நான் ஊட்டிக்கே போறேன் 
கல்கட்டாவில இருந்து என் இன்ஜினியர் ஃப்ரெண்டு ஃபேமிலியோட வந்துட்டா அவனுக்கு தங்கறதுக்கு வெளியில இடம் கிடைக்கல அதனால உங்க ரூம்லயே தங்க வச்சுட்ட உங்க ஒரு ஆளுக்கு அவ்வளவு பெரிய ரூம் தேவையில்லைல்ல அதுவும் இல்லாம அந்த ரூம்ல நீங்க இருந்தீங்கன்னா அத்தையோட ஞாபகம் அடிக்கடி உங்களுக்கு வரும் மாடிப்படி வர ஏறி இறங்க வேண்டும் இருக்கும் அதையெல்லாம் யோசனை பண்ணிதான் உங்களுக்கு கீழே ஒரு நல்ல ரூம் செட்டப் பண்ணிருக்கேன் அப்புறம் வாழ்க்கையில உயர்ந்தோம் முடியலாம் வாழ்நாள் பூரா அவங்க கூடவே இருந்து உங்களுக்கு சேவை செய்யணும்பா அதான்பா எங்க லட்சியம் அதுக்கு எங்களுக்கு அனுமதி கொடுங்கப்பா அனுமதி கொடுங்க ஐயா என்ன ஐயான்னு கூப்பிடக்கூடாது 
என்ன கண்கொள்ளாச்சு என் வாழ்க்கையிலேயே என் கேமரா எடுக்க போற முதல் நல்ல போட்டோ இதுதான் ஸ்மைல் பிளேஸ் 